ტექნიკური უზრუნველყოფა შესაბამისად შესაბამისი უნარჩვევები გაკვეთილების განსხვავებული ონლაინ ფორმატი სახლებში შესაბამისი სივრცეების არსებობა არ არსებობა თუ რამდენად მზად იყო განათლების სისტემა ონლაინ სწავლებაზე გადასასვლელად რა გამოწვევები გახდა უფრო ხილვადი გასული 3 თვის განმავლობაში და როგორ როგორი შესა როგორია შესაძლო იყოს სკოლა პანდემიის შემდეგ თემაზე უფრო დეტალურად გიორგი ჭანტურია განათლება ყველასთვის საქართველო კოალიციის თავმჯდომარე გესაუბრება გიორგი უკვე ხაზზე როგორც ვიცით გიორგი საღამშიდობისა მადლობა გაცემაში მონაწილეობით გამარჯობა ერეკეთ მე მადლობა მოწვევის საქმის ორივეს გულ შემატკივრობს მაგრამ გული მწყდება მალხას ხედა ახლა მანძა მასაც მოკლედ მოკითხვას გადავცე მაკედონ კი ჩვენი გუნდის წევრია და რა თქმა უნდა გიორგი ჩვენ და დავიწყოთ საუბარი დისტანციური სწავლების შესახებ გარდა იმისა რომ ჩვენ ყველა შეგვეძლო თქვენი ონლაინ გაკვეთილები უფრო საძ ტელესკოლის საშუალებით გვეცქი და სამოქალაქოს გაკვეთილების თვით თქვენ აქტიურად ხარ პროცესში ჩართული როგორც სკოლის დონეზე ასევე სხვადასხვა ელექტრონულ რესურსს ქმნით მოსწავლეებისთვის პირველი საკითხია რაც არის რა რესურსების მობილიზება გახდა საჭირო აი პანდემიის დროს 1000 სწავლება დისტანციურ მოდელზე გადასული იყო სკოლის საზოგადოება რომელიც მოიაზება როგორც ერთიანო მათ შორის დირექცია მასწავლებლები მშობლები მოსწავლეები აი როგორ მოხერხდა ამ ყველაფრის ესე ვთქვათ ამ ყველაფრის მენეჯმენტი გალაგება და მოსწავლეთვის მაქსიმალურად ინფორმაციის მიწოდება და ხარისხის მიწოდება კი ბატონო დან დიდი მადლობა ეს თემა აქტუალურ გამოხდა ძალიან კარგი არის და მე დიმაქვს რომ დადებითად აისახება საბოლოოდ იცით თქვენ კარგად და ვთქვათ იმის ჩამოსვლას არ დავიწყებ განათლების სისტემა რამდენი გამოწვევის და რა სხვადასხვანაირი გამოწვევის წინაშე იდგა შესაბამისად ვთქვათ იმის ილუზია მაგალითად ჩვენ ნამდვილად არ გქონდა და ალბათ ზოგადად საზოგადოებასაც არ უნდა გქონდეს რომ ვთქვათ იმაზე უკეთ იქნებოდა საქმე ამ პანდემიის პერიოდში ვიდრე პანდემიამდე იყო ანუ ძალიან სერიოზული ხარვეზები გქონდა სასკოლო განათლებაში ხო იქ მასწავლებლების კომპეტენცია კვალიფიკაცია სასკოლო მასალები დამხმარე მასალები ასე შემდეგ ხო ინფრასტრუქტურა სერიოზული პრობლემა არის ხო როცა იგივე ამ თემაზე კოვიდზე როცა საუბრობთ ხო და ანუ გეუბნებიან რომ თქვათ ხელები უნდა დავიბანოთ და სანიტარია და ასე შემდეგ ვიცით რომ უამრავ სკოლაში ელემენტარული ნორმები არ არის დაცული და მოკლედ უამრავი თქვათ ეს პრობლემა არსებობდა ხო აა ეხა შესაბამისად ამ დისტანციურ რეჟიმში ხო ეს პრობლემები გადავიდა ბუნებრივია თქვა ბუნებრივია ეხა იქ სანიტარიის საკითხი ვერ გადავიდა და მაგრამ აი იგივე მასწავლებლების კვალიფიკაცია ეს კომპეტენცია მათი ხო არო უცვლად გადაწყობილი იყვნენ ამ გეგმაზე ნუ რა თქმა უნდა თქვა ეს პრობლემური საკითხი ხო აქ კიდევ ერთი დავინახეთ ჩვენ ხშირად საუბრობდით უთანასწორობის საკითხზე და ვიცით რომ ანუ არის 20-30% ბავშვები ვისაც უბრალოდ არ აქვს ხელმისაწვდომობა არც ინტერნეტზე არც ხელსაწყოებზე ხო ეს სერიოზული პრობლემა არის და ამას ნამდვილად მიხედვა ჭირდება და ამის ერთადერთი გადაწყვეტა არის რომ თქვათ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ამ ინტერნეტსა თუ ხელსაწყოებზე ხელმისაწვდომობა ხო ამას სხვანაირად ესე თქვათ ვერ გადავწვეთ იმიტომ ჩვენს მაგალითად ქმნით საგანმანათლებლო რესურსებს თუმცა ეს რესურსები მეტწილად არის იმ 30-40%-ისთვის ვისაც ხელმისაწვდომობა აქვს ჩვენ შემდგომ უკვე განვიხილოთ რომ ის შექმნილი რესურსები თქვათ ბეჭდური ფორმით ამ ბავშვებამდე ამ სკოლებამდე მივიტანოთ თუმცა თუ ამ ეტაპზე ეს ჩაკეტილი სივრცე იყო და ასე შემდეგ და ვერ ხერხდებოდა გიორგი ასევე ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ გაჟღერდა ვერსია რომ შესაძლებელი იყო აკადემიურ წლად სემესტრად გამოცხადებული იყო მიმდინარე სემესტრი ამ შემთხვევაში რაც შემოგთავაზეს სამინისტრომ სახელმწიფომ ეს იყო ტელესკოლა როგორც ალტერნატიული საგანმანათლებლო სივრცე ამ პროექტის შესახებაც რო გვითხრათ თქვენ იყავით უშუალოდ ჩართული თქვენი შეფასებით რამდენად გაამართლა თუ შეგვიძლია ცემები თუ იმსჯელოთ და რა სახის ალტერნატიული დავალებები თუ კლასს გარეშე აქტივობები შემოქთავაზა გარდა აკადემიური ასე ვთქვათ მასალისა კი ბატონო ხო მე არ მინდა რომ სუბიექტური გამოცდე ამ შემთხვევაში და თქვა რომ რაღაცა ტელესკოპა გადასარევი და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენი საქმიანობა ანუ განათლების კოალიციის საქმიანობა ტელესკოლამდე ვთქვათ ჩვენ მუდმივად და ამტკიცებს ამას რომ მოკლედ ჩვენ ამ პროექტს ვერ იმხრობოდით ანუ ჩვენ ჩემთვის მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის რომ 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ხო, და თქვენ ეს საქმე კარგად იცით და გესმით იმიტომ რომ თქვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელია და საზოგადოებრივი მაუწყების იდეა არ არის ის რომ თქვა თხოლოდ ახალი ამბები მოგვაწოდოს, განათლებაც არის საზოგადოებრივი მაუწყების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, ხო, ჩვენ მუდმივად აი ჩვენი კლევებიც რო ნახოთ და ანგარიშები სულ გვიწერია რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ეს ფუნქცია უნდა აიღოს თავის თავზე. ამ შემთხვევაში პირველ ახდება საუბარი და მუდმივად აქეთკენ მიყავდა მათთან საუბარი, რამდენიმე კლევა გვაქვს ჩატარებული და იმ კლევები დავინახეთ რომ მოკლედ ძალიან მინიმალური დრო ეთმობოდა და ისიც ფრაგმენტულად მოკლედ განათლებას. ამ მხრივ ეს პროექტი რო აი ზოგადად მეორე არხი რო გადაკეთდა პირველული არხის განათლების იმათ თქვა ანგად ესე დავარქვას ამ მხრივ ეს არის ძალიან ძალიან დადებითი ამბავი და ჩემი აზრით საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ამის განვითარებაზე უნდა მჟელობდნენ და რაღაცა იმიტომ რომ გვინახავ ჩვენ ხო უკან დატრიალებული ბორბლებიც და შეიძლება იქაც შეიცვალოს რაღაცა და სანამ ეს შესაძლებობა არის ეს უნდა გამოიყენოს უშუალოდ ტელესკოპს რაც შეეხება მართალია მე ვიყავი ჩართული და ამიტომ არ ვამბობ იმიტომ რომ რომ არ ყოფილი ყავ ისედაც ვიტყოდი ძალიან მოკლე დროში ნამდვილად დიდი საქმე გააკეთა იმ ხალხმა და მე იქ საორგანიზაციო ჯგუფზე ვამბობ ვინც ეს პროექტი განახორციელა თუმცა უნდა ვთქვათ რომ ტელესკოლა და მე მესმისო განთლების სამინისტრო სულ ამაზე საუბრობს და უნდა წარმოაჩინონ რომ აი ტელესკოლა არის რაღაცა პანაცია და გადაჭრეს ამის ყველანაირ პრობლემა ტელესკოლა არის დამხმარე რესურსი ვერანაირად ვერ ის ჩაანაცვლებს ის რაღაცა სასკოლო სწავლასწავლების პროცესს ვერანაირად ვერ ჩაანაცვლებს ის მასწავლებლებს იქ კი კურიკულუმს მიყვება ის პროგრამა და აი მე თვითონ აცრო ვადგენდი კურიკულუმს მიყვებოდი და იქ სამინისტროსთან ხონდა კომუნიკაცია მაგრამ უამრავი მასალა არის გამოცნეს ჩენელი და ასე შემდეგ მოკლე ეს არის დამხმარე მასალა ის ვერ იქნე ვერ ჩაანაცვლებს მოკლე ამ პროცესს შესამამისად ხო ანუ ამ მხრივ მოკლედ მე ვერ გავიზიარები იმას რომ მოკლედ ეს ამ ხოლო ტელესკოლა იყო საკმარისი კი გიორგი ძალიან ძალიან ბევრი რესურსის რესურსზე შეგვიძლია საუბარი როგორც თქვა სანამ ეს პანდემია დაიწყებოდა ისაც იყო ძალიან ბევრი რესურსის საჭიროება თუმცა ძალიან საინტერესო საკითხები გვინდა გამომაკულო ჩვენ ყურადღება ამ შემთხვევაში თქვენ თუ რა ტელესკოლის წაყვანის დროს მეორე ამბავია როცაც თქვენ ესე თქვა და ინტერაქციის საშუალება არ გაქვს მოსწავლეებთან რომ რაღაც კონკრეტული კითხვები და გისვა ან უშუალო ცოცხალი პროცესი არ იყოს თუმცა უკვე ტელევიზორის იქეთ ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხები ჩნდება და გაჩნდა რეალურად პანდემიის დროს ეს შეიძლება იყოს ბავშვების მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მე ვგულისხმობ იმას რომ იზოლაციის პრობლემა ნაკლები სოციალიზაციის ხარისხი თქვა თუ თანაკლასელებთან დაშორება ერთგვარი ასევე რაც დასაგმობია ძალიან ცუდია ეს არის ოჯახური ძალადობის შემთხვევებით უნდაც აი ამ ამ დროს რა მექანიზმი შეიძლება რო კონდეს განთლების სამინისტრო და თავად მასწავლებლების როლიც როგორ წარმოგიდგენიათ იმისთვის რომ მოსწავლემ ესეთ პერიოდში დისტანციურად შეძლოს რომ ყველაზე კარგად ან შეძლების დაგვარად მიიღოს განათლება. აი სახლის სკოლის გარეთ საფთხეების ესე თქვა თავიდან არ იდება რა საშუალებები შეიძლება რომ მოხდეს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს როლი როგორია? ხო კი ბატონო და არის თქვა იქ კიდევ სხვა საკითხები მაგალითად იქ რაღაც კიბერბულინგი შეიძლება იყოს რაც ნუ ამ პერიოდში კიდევ უფრო ძაფრად არის მით უმეტეს თქვა ჩვენ სახელმწიფოში სულ რამდენიმე ანგარიში არის ამ თემასთან დაკავშირებით და სერიოზულად ეს საკითხი სამწუხაროდ არ არის შესწავლილი და კომპეტენციაც ამ მხრივ ჩვენ იმაში ნაკლებად არის ესე იგი რაღაც მომენტში აი ჩემ ამ შემთხვევას ჩემ აზრს ვამბობ რაღაც მომენტში საკითხი სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ამაზე ვიყო მაგრამ რაღაც მომენტში მოკლედ საკითხი დადის უკვე მასწავლებლამდე მით უმეტეს ჩვენ როდესაც ვსწავლობთ რო აი ავტონომია სკოლებს და მასწავლებლებს მეტი პასუხისმგებლობა და რაღაც ავტონომია მიუცეთ ანუ აი ზუსტად ესეთ მომენტებში ჩნდება ის მასწავლებლის კომპეტენცია რაზე ჩვენ საუბრობდი ხო ანუ იგივე მაგალითად მე ჩემ პირად მაგალითი ძგეტყვით მე წელს შევედი სკოლაში და ამიტომ რაღაცა დიდი გამოცდილება არ მაქვს მაგრამ აი თქვენ რაც ახსენეთ ხო ხშირად ხედავთ რომ უბრალოდ მოსწავლეები არ იყვნენ ზად გაკვეთილისთვის აი სამი ოთხი რაღაცა შეხვედრა ხონდათ და იმის შემდეგ ჩემი გაკვეთილი იყო და ანუ უბრალოდ ფსიქოლოგიურად ემოციურად ისინი ზად არ იყვნენ გაკვეთილისთვის და მე რომ იქ ჩამეტარებინა და რაღაცა ლექცია მონოლოგი და მე თქვა თუნდაც რაღაცა ინტერაქტიული ის უბრალოდ არ გამოვიდო და შესაბამისად ანუ მე ბევრი რაღაცის გადაწყობა მომიწია დროის მხრივაც, გეგმის მხრივაც, კურიკულუმის მხრივაც, ხო, და ურთიერთობის მხრივაც. ანუ უფრო არაფორმალური გაკვეთილების მხრივ წავიყვანეთ. საქმე ვიდრე ვთქვათ 
ფორმალურის ნაწილში და ანუ ბავშვის ამ სიტუაციაში თუ არ შეხვედი ხო ნუ ჩემი აზრით იქ ეხა ფორმალურად რაღაცა რომ შევასრულოთ ეხა იგივე აი სახელმწიფო მთქვათ რეკომენდაცია გასცა რომ მინიმუმ 20 წუთიანი რაღაცა გაკვეთილები უნდა იყოს ხო და ბევრმა ეს გაიგო რაღაც სავალდებულოთ და იქ ცხრილები გამოგზავნეს რო აი აუცილებლად ესე უნდა იყოს არა ხო ანუ მასწავლებელი იმის ხარ ანუ შენ თვითონ გადაწყვიტო რაღაცები და შენ თვით ვალ უჭირთ ხო ეს ესეც არის რო ანუ თვითონ მასწავლებლებს ეს ძალიან უჭირთ რო იმიტომ რომ რატომ ღაც გონიათ ამ ჩვენი სისტემიდან გამომდინარე შემდეგ ვიმე სულ რაღაცა ზევიდან რაღაცას მოკითხავს რა და ჩემ შემთხვევაში მე ვთქვათ ავიღე ეს პასუხისმგებლობა რომ აბსოლუტურად ყველაფერი გადავაწყე იგივე შეფასებაზე იყო საუბარი და დღეს წარმოგვიდგინეთ რომ თურმე განავითარებელი შეფასება რაღაცა ახალი ის არის და ახალი ფენომენია და ვთქვათ განსაზღვრელით არ უნდა შევაფასოთ ბავშვები ხო ნუ რა თქმა უნდა ხო ეხა ამ სიტუაციაში თუ ვიღაცა რაღაცა საბოლოო ტესტებს იმას იზავს და რაღაცა ის ნიშანს დააკლებს რო გვაქვს ეს მაგალითები ანუ არ გეგონოთ რომ მე ისე ვამბობ რა არის გიორგი აი მაგრე ჩაგეკითხები ერთი საკითხი ეხა დედა ჩემიც მასწავლებელია და ძალიან ისეთი მე ვისთანაც მაქვს ხოლმე კომუნიკაცია მასწავლებლებთან მე თვითონ ამ პროგრამაზე ვსწავლობ მოკლეს და ერთ-ერთ საკითხი არის ის რომ ძალიან ბევრი ბიუროკრატიის თქვა ბიუროკრატიული ელემენტების გავლონდეთ მასწავლებლებს უწევთ ანუ ეს არის აღაცა კითხვარების შეფასების შეფასების კითხვარების შევსება აი თქვენ განმოვითარებელი შეფასებაზეც ისაუბრეთ და არა მხოლოდ ხო აი ამ შემთხვევაში მასწავლებლებს შეიძლება ითქვას რომ გაუორმაგდათ შრომა თან პლუს ეს კომპიუტერული უნარები პროგრამებთან ურთიერთობა ესეც ცალკე პრობლემა აი ამისთვის მაგალითად რა შეიძლება გაკეთდეს რომ მხოლოდ რაღაცა YouTube-ზე ვლოგების ნახვა ბუნებრივი არ იქნება საკმარ ისე რაღაც კონკრეტული ინსტრუქციები მიიღონ მასწავლებლებთან აი მასწავლებლის კარიერული განვითარების თვალსაზრისით რიცი უნდა გააძლიეროს თქვა სახელმწიფოს განათლების სისტემა მასწავლებლები რომ ისევ და ისევ კარგი სიტუაცია შეუქმნან მოსწავლეებს აა კი ბატონ ხო ანუ ბევრი რაღაც შეიძლება ამ ხრივად გაკეთდეს მაგრამ მე ერთზე გავაკეთებ აქცენტს რომ და მუდმივად ეს ჩვენ საქმიანობიდან გამომდინარე არის და პრინციპში ბევრი ის არ ჭირდება ამას თქვათ ჩემ ხრიდან რაღაც ადვოკატირება და მე მგონი საზოგადოებაც ამაზე არის შეთაყვებული რომ არ შეიძლება რომ ერთი ორგანიზაცია ახორციელებდეს 30-35000 მასწავლებლების რაღაცა პროფესიულ განვითარებას და მხოლოდ ის იყოს პასუხისმგებელი ან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ გარკვეული სერვისები გადასცეს უარი კი არ უნდა თქვას ანუ არასწორად არ გამიგოთ უარი კი არ უნდა თქვას უბრალოდ რაღაცა სერვისები უნდა გადასცეს საგნობრივ ასოციაციებს აი მაგალითად თუ არ ვსწები თქვენ სამოქალაქო განათლების მიმართულებით სწავლობთ ხო არსებობს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ასოციაცია ხო და ჰყავს უამრავი წევრი ხო ამ ორგანიზაცია შეუძლია რომ ის ტრენინგები ის გადამზადების რაღაცა სერვისები მასალები მან შეიმუშაოს ხო და არა ვთქვათ ანუ არ შეიძლება რომ ანუ სახელმწიფო ქმნიდეს რესურსს, იმუშავებდეს რესურსს, შემდეგ აფასებდეს ამ რესურსს, ხო და შემდეგ ისევ ხელახლა იმუშავებდეს. ხო ანუ რა თქმა უნდა უარყოფით იმას რა თქვი ანგარიშებში თვითონ თავისთავზე ხო არ ჩაწერენ, არა მარტივად რო ვთქვათ, ხო შესაბამისად ანუ მნიშვნელოვანია რომ სხვა აქტორები ან სხვა მოთამაშეები გააძლიერონ, სხვა ორგანიზაციები გააძლიერონ და მარტივად ანუ ისეთ ენაზე რო ვთქვათ, ური მე ურე უნდა გამოარწყოს, ანუ სხვა ორგანიზაციებმა უნდა გააკეთონ ის საქმე რაც მათი საქმე არის და სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს მისი საქმე რაც არის და არიან ჩვენ ქვეყანაში აი ქიმიკოსთა ასოციაცია არის მათემატიკოსების ასოციაცია არის სხვა ასოციაციები ვინ ვისი საქმე არის ეს ეს ამბავი ხო პროფესიული კავშირი სხვა არის პროფესიული კავშირი უფლებრივ ჭრილში მუშაობს ასოციაციები მუშაობენ პროფესიული განვითარების კუთხით ხო ამიტომ ეს როლები თუ გაიმიჯნა და იგივე ანუ ფინანსური რესურსის აქეთ უნდა მოიმართოს და იმიტომ რომ ცენტრალიზებულია ყველაფერი ეს თანხები ცენტრალიზებულია და ეს ორგანიზაციები თუ ვერ ვითარდებიან და თუ ეს ასე ვთქვათ გავიდა ხო ცოტა და რაღაცთანაირად ხო ეს ორგანიზაციები განვითარდნენ ხო დამერწმუნეთ რომ გაცილებით უკეთესი შედეგი გვექნება და იგივე აი ადგილზეც არიან ხო იგივე აი თქვენთან მაგალითად აი რატო უნდა იყოს რომ მაინ დამაი თბილისიდან რაღაცა ვიღაც ამ უნდა იმართნას ხო ანუ აუცილებლად ხო რეგიონული განვითარება და რეგიონებში არიან ის ორგანიზაციები ადგილობრივად ვინც ამ პროფესიულ განვითარებაზე იზრუნებენ და რატომ ვთქვათ ადამიანები ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ბევრი მიმართულება აქვს ამ თემას თუმცა დრო ცოტა გვჩება და არის ორი მნიშვნელოვანი საკითხი რისი მიმოხილვაც გვჭირდება ერთი თქვენ უკვე დაიწყეთ იმის შესახებ საუბარი თუ რამდენ ხელმისაწვდომია განათლება ყველასთვის და როგორი უთანასწორო რეალობა შეიძლება აღმოჩნდნენ სხვასხვა ქალაქში თუ სოფელში სოფლის სკოლის მოსწავლეები ერთი კითხვა იქნება იმასთან 
დაკავშირებით თუ რა გვასწავლა ამ პანდემიამ, როგორ უნდა გავხადოთ ყველა ბავშვისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი სამწვდომი განათლება და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება გახდეს სკოლა პანდემიის შემდეგ. ხო, აი ეს დანიშნულოვანი თემა შევეცდები რო ზუსტად უპასუხო, თუმცა ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეხლა რაც არის, აი პანდემიის შემდეგ რო ახსენეთ იმაზე გამახსენდა რომ აი ძალიან რაღაცნაირად აი 15 ივნისში მოვადო თქვათ ეს სემესტრი დასრულდება და ავათ თუ კარგად იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი მონაცემი არ გვაქვს სამწუხაროდ და ბოლომდე ვერ ვაფასებთ და მნიშვნელოვანია რომ ეს მონაცემები თარსებობდეს, მაგრამ ვიცით რომ და გეუბნებიან რომ იქნება მეორე და კაცმა არ იცის კიდევ მე რამდენი ტალღა ანუ შესამამისად ვიცით რომ შეიძლება ამ საფრთხის წინაშე კიდევ დავდგეთ ხო ანუ პანდემიის შემდგომ ისევ სკოლები დაიხუროს და არ ვიცი სექტემბერი იქნება თუ ნოემბერი როცა აიტომ მე პირადად თქვათ ვერ ხედავ რომ ჯერჯერობით არსებობდეს რაიმე გეგმა რო აი შემდეგი წელი როგორ უნდა ჩატარდეს და როგორ უნდა განხორციელდეს მნიშვნელოვანია რომ მთელი სახელმწიფო რესურსი განათლების სამინისტროს და ამ შემთხვევაში იყოს მიმართული ამაზე და იყოს შემუშავებული გეგმა ხო რესურსები იქნება დამხმარე რესურსები ტელესკოლა იქნება თუ სხვა უნდა იყოს ყველა მოთამაშე ამ შემთხვევაში ჩართული ამ დაგეგმარებაში ჯერჯერობით ეს სამწუხაროდ ვერ ხორციელდება ამიტომ არ ვიცი როგორი იქნება გულწყვილად რო გითხრათ პანდემიის შემდგომ სკოლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვეულებრივად გაგრძელდება თქვათ ეს სასწავლო პროცესი პირისპირ კომუნიკაცია აღდგება, მაგრამ ნუ ვიცით რომ რისკები სერიოზული არის და იმედი მაქვს რომ გაცილებით უფრო მოუზადებულების შეუხდებით იმიტომ რომ მთელი ზაფხული ამ შემთხვევაში დაგეგმარებისთვის გვაქვს. მათ შორის იმ ხრივ რომ მასწავლებლები იყვნენ გაცილებით უფრო მოუზადებულები. გიორგი ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი გაცილებით მონაწილეობს საიტ თქვენ თქვით რომ ზაფხული დაგეგმარებისთვის და ახალი სასწავლო წლის მომზადებისთვის ზოგადად ზაფხულში ისვენებენ მასაბელი, თუმცა პანდემიამ ქნა ის ეც რომ რაღაც განსხვავებულ რეჟიმში გიწევთ საქმიანობა წარმატებებს გისრულებთ ჩვენს მაყურებელს შეუხსენებ გიორგი ჩანტურიასთან და წამრამატებებს მადლობა კოალიციის თამჟდომარესთან ერთად საუბრობდით დისტანციური სწავლების შესახებ ზოგად საგამარჯვებლო სივრცეში